Hello everyone. My name is Shashi Shekhar. I finished my B.Tech from National Institute of Technology, Raurkila in the year of 2014. For the past six years, I have been teaching physics for all national and international level competitive examinations including JE, NEET, Olympiads and many other examinations. I am fluent and comfortable in both English and Hindi. In this video, I am going to be teaching the basics of surface tension along with some examples for better understanding the topic. The primary language that I am going to use in this video is going to be Hindi as most of the people are comfortable with the language. So without further ado, let's start today's lecture and see what surface tension is all about. So first of all, you will understand what surface tension is, what is the property, what is the difference between it and what is the difference between it. So as you can see, it is written that the property of a liquid due to which its free surface tries to have minimum surface area. I mean, if any liquid is left and left and left and left and left, मतलब ऐसा एक लिक्विड बॉडी ले गए स्पेस में और उसको ऐसे छोड़ दिया तो वो ऐसी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच वो कम से कम सरफेस एरिया में चला जाएगा यानी कि वो अपने आप को इस तरीके के शेप में कन्वर्ट कर लेगा जहां पे मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया होगा और वो शेप क्या होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम द मिनिमम सर्फेस एरिया इज ऑफ अ स्पियर तो कोई भी फ्री जो लिक्विड होता है जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा वो हमेशा एक स्पेरिकल ड्रॉप के स्ट्रक्चर uh, में चला जाएगा तो स्पेस में ले जा करके अगर एक बाल्टी पानी फेंक दोगे तो वो अपने आप ही घूम करके वो लिक्विड स्फेरिकल फॉर्म ले लेगा यानी कि स्फेरिकल बबल बन जाएगा बबल नहीं बोलेंगे ड्रॉप बोलेंगे उसको तो <coughs> ये क्यों हो रहा है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड सर्फेस टेंशन तो सर्फेस टेंशन का ऐसा प्रॉपर्टी क्या है ये क्या कर रहा है सर्फेस टेंशन तो सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि एक मेम्ब्रेन जैसे बलून का अगर एग्जाम्पल लू तो बलून का जो सरफेस होता है वो एक मेम्ब्रेनस सरफेस होता है जैसे तुम अगर बलून फुलाना स्टार्ट करो फूकना स्टार्ट करो तो फैले लगता है यानी क्या हो रहा है कि वो स्ट्रेच हो रहा है तो जैसे जैसे स्ट्रेच होता जाएगा उसके सरफेस पे एक टेंशन डेवलप होने लगता है टेंशन बोले तो मतलब थोड़ा सा एक स्टिफनेस डेवलप हो जाता है यानी थोड़ा कड़ा होने लगता है वो तो ज्यादा जितना ज्यादा फुलाओगे उतना ज्यादा वो स्टिफ होता चला जाएगा यानी उतना ज्यादा खींच रहा है उसका सर्फेस उतना ज्यादा स्ट्रेच होता जा रहा है तो जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा सरफेस टेंशन डेवलप हो रहा है यही सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है तो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी फ्लूड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यानी बलून का जो स्ट्रक्चर होता है यानी बलून को जब फुलाना स्टार्ट करो तो उसका जो सरफेस होगा वो स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है और थोड़ा कड़ा हो जाता है तो कोई भी फ्लूड का प्रॉपर्टी होता है इस तरीके का बिहेवियर शो करना तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी फ्लूड का ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करने वाली प्रॉपर्टी यही सरफेस टेंशन कहलाती है और इसी प्रॉपर्टी के वजह से जैसे मान लो पहला ऊपर में जो डायग्राम तुमको दिख रहा है ऊपर वाले डायग्राम की बात करें तो उसमें क्या है कि कंटेनर के अंदर फ्लूड रखा हुआ है ठीक है तो इस कंटेनर के अंदर अगर हमने फ्लूड रखा है तो उसका सर्फेस हमें क्या दिख रहा है फ्लैट दिख रहा है तो फ्लैट सर्फेस में जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो रेड डॉट्स क्या है वो सारे के सारे फ्लूड पार्टिकल मान लो ठीक है और ब्लू लाइंस जो दिख रहे हैं वो जो कनेक्टिंग रेड डॉट्स हैं वो हैं उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो जब तुम्हारे बहुत सारे पार्टिकल सरफेस पे हैं तो उन सारे पार्टिकल्स के बीच में क्या रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेगा एंड ड्यू टू दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हाट विल हैपन कि इसमें आपको एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे तो अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट को इस फ्लूड के अंदर डालना है मान लो जैसे नीचे वाला डायग्राम की बात करो कि एक बॉल लिया तुमने उस सर्फेस के ऊपर डाल दिया तो अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम उस फ्लूड के अंदर डालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ही तुम सरफेस के ऊपर डालोगे तो व्हाट विल हैपन जब कांटेक्ट होगा तो सरफेस की वजह से एक फोर्सेस लगना स्टार्ट होगा उस फ्लूड के ऊपर जो एफ एस से देख सकते हैं यहाँ पे जिसको फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन बोल सकते हैं और एफ जो है उसका सेल्फ वेट है मतलब वो जो बॉल है इसका अपना वेट है जिसकी वजह से वो नीचे जाना चाहता है तो अगर अगर वेट ज्यादा है तो उस केस में ये सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा बॉडी फ्लूड के अंदर चली जाएगी लेकिन हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा हल्का बॉल हो कोई ऐसा मटेरियल बलून जैसा कोई मटेरियल हो तो इतना ज्यादा हल्का होगा कि उसका जो सेल्फ वेट है वो बैलेंस हो जाएगा सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से तो वो अंदर नहीं जा पाएगा तो सर्फेस टेंशन सिंपली क्या है एक सर्फेस फिनोमिना है जिसकी वजह से फ्लूड जो भी कॉन्टेक्ट में आ जाएगा सॉलिड उसके ऊपर एक फोर्स लगाना चालू कर देता है तो यही हमारा सरफेस टेंशन का फिनोमिना है तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट तो यही है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का कि सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या है तो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड विल अटेन मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया और होता क्यों है क्योंकि इसका बिहेवियर होता है कि स्ट्रेस्ट मेमरेन की तरह तो अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो स्ट्रेस्ट मेमरे जैसे बलून को ही अगर छोड़ दें 
तो बलून फ्लैट अगर मान लो है कोई एक ऐसा सरफेस फ्लैट है उसको अगर तुम छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसका टेंडेंसी रहेगा ऐसे कर्व करने का तो अगर फ्री स्पेस में जाके किसी फ्लूड को अगर छोड़ दिया जाए तो भले ही तुम्हारा कंटेनर किसी भी शेप का लेकिन जब अगर फ्लूड को फ्री कर दिया जाए यानी कंटेनर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर लेगा एक स्फेरिकल शेप के अंदर बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम द मिनिमम पॉसिबल सर्फेस एरिया इज इन स्फियर स्फियर का सर्फेस एरिया किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम होता है तो स्फेरिकल शेप इसी वजह से अटेन करता है किस प्रॉपर्टी से सर्फेस टेंशन की प्रॉपर्टी से तो यही छोटा सा कहानी है सर्फेस टेंशन का इसको अगर समझना चाहेंगे मैथमेटिकली तो थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ कैसे डिफाइन करते हैं इसको पहले थोड़ा बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या होता है सरफेस टेंशन इसकी कुछ चीजें बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन पहले तो समझ लो कि टेंशन नाम है तो ये फोर्स मत समझ देना इट इज नॉट अ फोर्स इट इज सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन जहां से हमें फोर्स का पता चलेगा बाई यूजिंग द फॉर्मूला मैथमेटिकल इक्वेशन लेकिन ये इसको फोर्स मत बोल देना ये टेंशन लिखा हुआ है तो टेंशन की तरह इसको मत समझना ये फोर्स नहीं होता है ये सिंपली इसका एक्चुअल नेम होता है कोफिशियंट ऑफ सर्फेस टेंशन इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करने वाले हैं तो यही कहानी है सीधा सीधा सरफेस टेंशन का तो अगर सरफेस पेनिट्रेशन होना है सरफेस मतलब कोई चीज जैसे मान लो तुमने एक पानी के सरफेस के ऊपर कोई सामान डाल दिया तो वो पानी के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सरफेस पेनिट्रेट हो पाएगा या नहीं अगर अगर फोर्स इनफ है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेल्फ वेट इनफ है टू पेनिट्रेट द सर्फेस देन वो पानी के सर्फेस के अंदर चला जाएगा लेकिन अगर कुछ बहुत ही हल्का है बलून जैसा तो उस केस में सर्फेस टेंशन अगर डोमिनेंट हो जाएगा या सर्फेस टेंशन इज केपेबल ऑफ बैलेंसिंग द सेल्फ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इन दैट केस वो सरफेस के अंदर नहीं जा पाएगा सरफेस पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहां पे तो यही सिंपल सिंपल सरफेस टेंशन का कहानी है इसके बारे में कुछ अगर फैक्ट्स की बात करें कि सरफेस टेंशन क्या होता है किस तरीके का होता है तो सबसे पहले ही बात कि सरफेस टेंशन जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन सबसे पहला क्या बात हो गया कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है सरफेस टेंशन जिसको टी से डिनोट करेंगे थोड़ी देर में हम लोग तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड द सर्फेस टेंशन टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग जो टी होता है वो एक फोर्स है उसका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है सरफेस टेंशन में जो टी यूज किया जाएगा कभी कभी बुक्स में सिग्मा भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना कभी टी लिखो सिग्मा लिखो तुम्हारे ऊपर इट्स सिंबॉल तो वो जो टी है या सर्फेस टेंशन कोफिशियंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी उसका इस्तेमाल करके फोर्स का वैल्यू निकाला जाएगा और जब फोर्स निकालोगे तो फिर वहां पे एक डायरेक्शन आएगा बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो सरफेस टेंशन इट वेक्टर नहीं होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है इसको याद रखना है दूसरी बात कि डिपेंड किस पे करता है ये डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो नेचर कैसा है लिक्विड का तो लिक्विड का नेचर का मतलब क्या उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है कॉमन सेंस की बात है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर कोई अगर सामान रखेंगे तो उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा क्योंकि उसके फोर्सेज बहुत स्ट्रांग है टूटेंगे नहीं जल्दी समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सरफेस के काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे तो इन दैट केस उस सरफेस को पेनिट्रेट करने में हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो जो सरफेस होगा वो स्ट्रांग सरफेस कहलाएगा तो सिंपली डिपेंड किस पे कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स एट दी सर्फेस ऑफ द फ्लूड तो जितना ज्यादा स्ट्रांग सर्फेस वाला या स्ट्रांग फोर्सेज वाला फ्लूड रहेगा वो स्ट्रांग सर्फेस टेंशन कहलाएगा वैसे ही तुम्हारा कुछ वीक हो सकता है जिसमें बहुत ही आसानी से कुछ चला जाए अंदर जैसे हवा अगर मैं बोलूं गैस इज अ फ्लूड तो गैस का अगर एक सरफेस कंसीडर करते हैं तो उसमें कोई भी सामान रख दो तो नीचे चला जाएगा तो क्योंकि वो बहुत ही बेकार इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रखे हैं तो उनको पेनिट्रेट करना काफी आसान है लेकिन वहीं अगर मान लो मर्करी सर्फेस की बात करते हैं तो मर्करी सर्फेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है उसके ऊपर कोई भी चीज अगर रखोगे तो वो जल्दी डूबेगा नहीं उसके अंदर उसके लिए डूबने के लिए काफी अच्छा खासा डेंसिटी होना चाहिए तो वहां पे द सर्फेस इज स्ट्रॉन्ग तो सर्फेस पेनिट्रेशन मर्करी में थोड़ा सा मुश्किल होगा पानी में थोड़ा आसान होगा हवा में बहुत ही ज्यादा आसान होगा तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है तो इस बात को दिमाग में रखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज द अल्टीमेट रीजन ऑन विच द सर्फेस टेंशन ऑफ अ फ्लूड विल डिपेंड तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को अगर चेंज करा दें किसी तरीके से तो ऑब्वियसली सर्फेस टेंशन भी चेंज होने लगेगा तो सर्फेस टेंशन बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा ये सिंपली इस बात पर डिस्कस किया जाएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ क्या हो रहा है तो इसके बाद जो
केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि जब गर्म कर देंगे तो क्या होगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा या फिर बोले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस घट जाएगा क्योंकि दूर दूर जाने लगेंगे एक्सपेंशन होने लगेगा तो एक्सपेंशन क्यों हो रहा है क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज घट रहे हैं दोनों बात बोल सकते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज दे डिक्रीज वेन देर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर तो सीधा सीधा क्या मतलब हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस घट गया तो सरफेस टेंशन भी घट जाएगा तो सीधा आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घट रहा है तो ऐसा एड सच तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं कि टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड करता है ये कॉमन सेंस से देख सकते हो तुम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्स पे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर घटा है तो सर्फेस टेंशन भी घटेगा फिर यहाँ एक और बात लिखी है कि इट बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस घप हो जाता है खत्म हो जाता है तो सीधा सीधा बोलेंगे सरफेस टेंशन वहां पे खत्म हो गया कोई सरफेस टेंशन नहीं है मतलब कोई भी सरफेस सरफेस जो है वो कोई भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा अगर कोई सामान उसके ऊपर रखना चाहेंगे तो देर इज देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सॉर्ट ऑफ रेसिस्टेंस बिकॉज एट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑब्वियसली एट क्रिटिकल टेम्परेचर बिकॉज वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज खत्म हो गए हैं सर्फेस टेंशन खत्म हो चुका है तो सरफेस टेंशन क्रिटिकल टेम्परेचर पे जीरो हो जाता है फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा सरफेस टेंशन फिर से डिपेंड करेगा किसी चीज पे किस पे इंप्यूरिटी पे डिपेंड करेगा अब इंप्यूरिटी पे कैसे डिपेंड करें फिर से अगर तुम इंप्यूरिटी डाल करके उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ खेलना चालू कर दो बढ़ा दो या घटा दो कैसे भी करके तो ऑब्वियस ही बात है इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज आ जाएंगे तो सर्फेस टेंशन में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा तो इंप्यूरिटी बहुत तरीके की हो सकती है इंप्यूरिटी या तो सॉलिबल हो सकता है या फिर इनसॉलिबल हो सकता है तो इनसॉलिबल का मतलब क्या हुआ जैसे सैंड वगैरह डाल दिया हमने तो इनसॉलिबल इंप्यूरिटी क्या कर रहा है कि वो उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसमें क्या होगा कि वो बस कुछ कुछ पॉइंट्स ले लेगा जैसे सरफेस पे क्या थे मान लो कि सौ पार्टिकल थे पानी के एच टू ओ पार्टिकल्स हंड्रेड थे वहां पे उनके बीच में बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनी हुई थी सब सब बना हुआ था लेकिन अभी तुमने क्या किया कि एक इनसॉलिबल इंप्यूरिटी डाल दिया तो इनसॉलिबल इंप्यूरिटी डालने के बाद क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स दे विल बी रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड बाई योर इंप्यूरिटी मतलब अब सैंड का एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि सैंड तो डूब जाएगा लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो सरफेस पे फ्लोट करने वाला हो जैसे तुम मान लो चौक पाउडर या लाइको ला, लाइकोपोडियम पाउडर होता है काफी लाइट वेट होता है उसको तुम डाल सकते हो सरफेस के ऊपर तो कुछ पाउडर वाउडर डाल दिया तुमने तो जैसे ही पाउडर तुम डालोगे सर्फेस पे तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो होंगे उनको रिप्लेस कर देगा वो पाउडर सर्फेस पे तो वो रिप्लेस करके क्या कर रहा है वो डिजोल्व तो हुआ नहीं वो इनसॉलिबल है लेकिन उसके आने की वजह से क्या हुआ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो पानी के बीच में पानी मॉलिकल्स के बीच में वो कमजोर हो गए तो उनके वीक होने की वजह से जो तुम्हारा सरफेस टेंशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इनसॉलिबल इंप्यूरिटी देन ऑलवेज सर्फेस टेंशन डिक्रीज होता है बिकॉज वो सॉलिबल तो है नहीं वो घुला नहीं उस पानी के अंदर तो उसमें क्या होगा कि वो सिंपली रिप्लेस करेगा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को या जो भी लिक्विड ले रहे हो तुम उसके मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगा और तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रिड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद कह सकते हो सरफेस टेंशन जो है वो घट जाएगा लेकिन अगर हम सोल्यूबल इंप्यूरिटीज की बात करें तो सोल्यूबल का मतलब हो गया कि वो घुल चुका है यानी कि वो एक्चुअली बॉन्डिंग कर चुका है उस एच या फिर जो भी तुम लिक्विड ले रहे हो उसके पार्टिकल्स के साथ तो वहां पे फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बड़ा होगा या घटा होगा यानी टाइप ऑफ इंप्यूरिटी पे डिपेंड करेगा अगर कोई ऐसा इंप्यूरिटी डाल रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जा रहा है यानी स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो जा रही है स्ट्रॉगर बॉन्ड बना पा रहा है तो वहां पर ऑब्वियसली सर्फेस स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है तो सर्फेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा लेकिन अगर कोई ऐसा इंप्यूरिटी डाला जा रहा है जहां पर तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है रिड्यूस हो जा रहा है तो वहां पर सर्फेस टेंशन का वैल्यू कम हो जाएगा तो इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिबल इंप्यूरिटी दैट यू आर मिक्सिंग विथ योर फ्लूड बात समझ में आ रही है ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं सर्फेस टेंशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये जो पांच पॉइंट दिखा है पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनमें एक तो स्केलर क्वांटिटी है तो पता ही होना चाहिए और दूसरा जो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है ये सारे पॉइंट्स बेसिकली एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे अगर तुमको ये बात समझ में आ रही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स को बढ़ाने से क्या होगा और घटाने से क्या होगा तो वही सब चीजें बार बार तुम डिस्कस कर सकते हो जितनी तरीकों से तुम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ा दोगे उतनी
टेम्परेचर कम कर देंगे यानी कॉन्ट्रेक्शन होने लगेगा कॉम्प्रेशन होने लगेगा तो इन दैट केस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ जाएंगे तो सर्फेस टेंशन बढ़ भी जाएगा तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किस तरीके से लगेगा तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि एक फ्लूड का एक सरफेस बनाया गया है इसके ऊपर दो लाइन लिए गए हैं एक एज पे लिया गया एक्स वाई वाला लाइन और एक बीच में लिया गया ए बी वाला लाइन ये दोनों लाइन पहले तो बता दो कि दोनों लाइन सर्फेस के ऊपर है प्लीज बॉडी के अंदर मत जाना है मत जाना यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ सर्फेस के ऊपर का ही डिस्कशन होगा इट इज अ सर्फेस फिनोमिना दैट इज वाई इट इज नोन एज सर्फेस टेंशन अब सरफेस टेंशन की बात करते हैं थोड़ी सी सरफेस टेंशन क्या होता है जिसको कि कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन भी बोलते हैं इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉन ऑन अ लिक्विड सरफेस मतलब अगर तुम इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर लो मान लो एबी की बात करते हैं तो इस ए लाइन के ऊपर जो पर यूनिट लेंथ फोर्स लग रहा होगा यानी अगर मैं ये लाइन बना दू इस तरीके से तो इसके ऊपर जो यूनिट लेंथ पे फोर्स लगा है यूनिट लेंथ पे यूनिट लेंथ पे जो भी फोर्स लगा होगा मान लो इधर लगा एफ तो यूनिट लेंथ पे जो भी फोर्स लगा है ये फोर्स आपका सरफेस टेंशन के बराबर होगा यानी अगर वन मीटर का लेंथ लिया जाए तो वन मीटर लेंथ पे यूनिट लेंथ वन मीटर होता है तो वन मीटर के लेंथ पे जो भी फोर्स लग रहा है मान लो कि वन मीटर लेंथ पे अगर तुम्हारा टेन न्यूटन का फोर्स लगा तो तुम बोलोगे सरफेस टेंशन भाई टेन न्यूटन पर मीटर है समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं पर मीटर बोलना पड़ेगा तुमको क्योंकि तुम एक यूनिट लेंथ की बात कर रहे हो तो इट इज नॉट फोर्स इसका यूनिट न्यूटन नहीं होगा इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर डेफिनेशन सिंपल है डेफिनेशन ये कहता है कि यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है तो डायरेक्टली मैं क्या लिख लू कि सरफेस टेंशन जो होगा जैसे मान लो कि ये ए बी जो है ये ए बी एल लेंथ का है ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये एल लेंथ का है और इस पे टोटल फोर्स कितना लग गया एफ लग गया तुम बोलोगे भाई टोटल फोर्स लगा एफ पे और टोटल लेंथ कितना था एल था तो यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगा होगा एफ बाई एल तो इसी को हम सीधा सीधा बोलते हैं सरफेस टेंशन या फिर कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन ये किसी भी फ्लूड के लिए डिफाइन होता है तो ये तुम बोल सकते हो इसका सीधा सीधा सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूड यानी जो भी फ्लूड लिए हो उसका सरफेस टेंशन क्या लिखा जाएगा एफ यानी एल लेंथ के हाइपोथेटिकल लाइन पर अगर एफ फोर्स लगता है तो सरफेस टेंशन एफ अपॉन एल डिफाइन किया जाएगा तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा अब देखो फोर्स की बात करें तो इसको निकाल सकते हैं ना इससे हम यूज कर सकते हैं कैसे टू फाइंड आउट द फोर्स अब फोर्स निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं ना कैसे कर सकते हैं अब अगर तुमको मालूम है सरफेस टेंशन टी है भाई लेट से कि सरफेस टेंशन तुमने निकाल लिया तुम्हारा सरफेस टेंशन टी आ चुका है तो तुम बोलोगे फोर्स ऑन एक्स वाई इज सिंपली सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ एक्स वाई यही बोलोगे ना समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं तो कहीं पे भी अगर आप फोर्स निकालना चाहें तो सिंपली आपको क्या करना है सरफेस टेंशन इन टू द लेंथ ऑफ फ्लूड कॉन्टैक्ट ये जो है ना कितना कॉन्टैक्ट में है फ्लूड लेंथ ऑफ फ्लूड कॉन्टैक्ट बोल रहा हूं सिर्फ लेंथ नहीं बोल रहा ध्यान रखना इस बात को लेंथ ऑफ फ्लूड कॉन्टैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं जैसे मान लिया जाए कि ये तुम्हारे पास एक रॉड है ठीक है ये एक रॉड है अब अगर तुम क्या करते हो एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है इस रॉड को खींच करके तुमने एक फिल्म बनाया मान लो एक बुलबुला टाइप का बनाया फिल्म ऐसे खींच किया खींचा जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये दो रॉड है ठीक है ये दो रॉड है इन दो रॉड के बीच तुमने साबुन लगा लिया और ऐसे इसको खींच दिया तो क्या हो जाएगा एक फिल्म टाइप का जनरेट होगा यहाँ पे अब देखिए भाई साहब यहाँ फिल्म में एक ऊपर भी लेयर है और एक नीचे भी लेयर है तो यहाँ पे ऊपर में भी कॉन्टेक्ट है और नीचे भी कॉन्टेक्ट है तो लेंथ ऑफ फ्लूड कॉन्टेक्ट में ये L प्लस एल टू हो जाएगा ये बोल रहा हूं मैं यानी कितने दूर में फ्लूड कॉन्टेक्ट में है देखो ऊपर भी सरफेस तो L ऊपर कॉन्टेक्ट है नीचे भी सरफेस तो L नीचे भी कॉन्टेक्ट है तुमको L और L टू एल कंसिडर करना पड़ेगा ये बात समझ में आ रही है मैं बोल रहा हूं सरफेस पे कितना लेंथ कॉन्टेक्ट में है फ्लूड का तो अगर पूरा सरफेस एंड बॉडी है नीचे तो ऊपर में अगर रखोगे तो सिर्फ एल लेंथ कॉन्टैक्ट में रहेगा लेकिन ऊपर भी सरफेस नीचे भी सरफेस तो ऊपर का एल भी कंसीडर करना पड़ेगा और नीचे का एल भी कंसीडर करना पड़ेगा ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है ड्रॉप और शेल या फिर तुम ऐसा बोल लो फिल्म के बीच में आ, फिल्म को कभी कभी बबल भी बोला जाएगा तो बबल जो होता है बुलबुला जो होता है किसी पानी का बुलबुला तुमने बनाया मान लो या साबुन का बुलबुला बनाया खेलने वाला होता है बुलबुला बनाने वाला तो उसमें अंदर खाली रहता है तो एक सरफेस अंदर
लेकिन अगर तुम मान लो ड्रॉप की बात कर रहे हो वाटर ड्रॉप या कोई भी ड्रॉप की बात कर रहे हो तो ड्रॉप में सिर्फ एक एक्सटर्नल सरफेस होता है अंदर में कोई सरफेस नहीं होता है ये बात समझ में आ रही है सबको सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सरफेस टेंशन है कितना सरफेस है ये तुम्हें पता होना चाहिए तो सरफेस टेंशन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा फोर्स निकालने के लिए आप सिंपली सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ फ्लूड कांटेक्ट से लेंथ ऑफ फ्लूड कांटेक्ट को मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा और और अच्छे से लिख देता हूं लेंथ ऑफ सरफेस कांटेक्ट लिख देता हूं मैं ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा यानी सर्फेस पे कितना कॉन्टैक्ट है अब देखो यहां पे और रही बात डायरेक्शन की जो सुयोग पूछ रहा था अभी डायरेक्शन बहुत ही सिंपल है बेटा डायरेक्शन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिक्विड के साथ जो भी चीज कांटेक्ट में आती है उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो आप लिखेंगे यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन यानी जो लाइन आप ले रहे हैं इसको आप नोट में लिखें जैसे भी लिखें जो भी लाइन आप कंसिडर कर रहे हैं जिसके ऊपर आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं उसके परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स वैल्यू तो हमने निकाल लिया T इंटू एल जो भी लेंथ है अब हो सकता है सिर्फ एक ही जैसे यहां पे जो एग्जांपल लिया गया है ये बॉडी ऑफ फ्लूड है तो सरफेस पे ही एक ही कांटेक्ट है तो मैं अगर मान लो इसको L1 बोल देता हूं इसको L2 बोल देता हूं तो आप लिख सकते हैं कि F1 जो होगा वो T L1 के बराबर होगा और F2 जो होगा वो T L2 के बराबर होगा लेकिन F1 में क्या है T L1 राइट right में भी लग रहा है और टी एल लेफ्ट में भी लग रहा है तो नेट एफ क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा F2 जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एज का लाइन लिया गया है उसमें सिर्फ जिधर एक ही तरफ पानी है तो पानी अपनी तरफ उसको खींचेगा लेकिन उस तरफ से पानी नहीं है तो उस तरफ से कोई उसको नहीं खींच पाएगा लेकिन अगर बीच का कोई लाइन कंसीडर किया जाए लेंथ कंसीडर किया जाए तो उसमें पानी इधर भी है पानी इधर भी है दोनों तरफ खींचेगा और उसका नेट फोर्स जीरो के बराबर माना जाएगा बहुत ही सीधी सीधी बात देखो यहां पे लिखा था ये चीज द फोर्स इज नॉर्मल टू द लाइन ऑन इधर साइड मतलब जिधर भी फ्लूड वेर एवर द फ्लूड इज प्रेजेंट जहां भी फ्लूड है रहता है वो अपनी तरफ उसको खींचता है परपेंडिकुलर में यानी लाइन ऐसे लोगे फ्लूड इस तरफ है तो अपनी तरफ ये परपेंडिकुलर खींचेगा परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए और जहां फ्लूड होगा वही खींचेगा अगर दोनों तरफ फ्लूड है तो दोनों तरफ खींचेगा नेट जीरो हो जाएगा लेकिन अगर सिर्फ एक तरफ ही फ्लूड है तो नेट जीरो नहीं होगा एक तरफ जिधर फ्लूड है उधर एक फोर्स लगने लगेगा और वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी इसके डेफिनेशन से यानी अगर एल लेंथ का वो रॉड है या जो भी है एल लेंथ का लाइन है तो वहां पे सीधा सीधा फोर्स देखेंगे सरफेस टेंशन को इफिशियंट इन द लेंथ ऑफ रॉड या लाइन या स्ट्रिंग जो भी तुमको दिया गया है यहाँ एक बहुत ही अच्छा इलेस्ट्रेशन है इसको मैं दिखाता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया ये चीज तुम कर भी सकते हो कभी अगर ट्राई करने का मन करे तो इसको तुम ट्राई कर सकते हो जैसे मान लो कि तुम एक धागा लोगे एक धागे का सर्कल बनाओ उसको ऐसे पानी के ऊपर छोड़ दो तो कहीं ना कहीं एक लूप बन जाएगा छोटा सा ठीक है एक सर्कल बनाया तुमने धागा बांधा और उसको ऐसे घुमा करके कैसा भी कैसा भी घुमा के रख सकते हो एक सिंगल लूप में भी रख सकते हो ऐसे टर्न करके चार पांच लूप में भी रख सकते हो लेकिन जैसे ही तुम रखोगे वो उस शेप को ले लेगा ठीक है एक रैंडम शेप को ले लेगा वो शेप यूनिफॉर्म नहीं होगा ठीक है तो क्या होगा देखो क्यों ऐसा हुआ कि जैसे मैं एक सिंगल लूप की बात कर रहा हूं तुम चाहो तो ऐसे टर्न करके भी रख सकते हो तो दो लूप बन जाएगा दैट इज ऑल्सो पॉसिबल तो इसमें क्या होगा कि जैसे अंदर फ्लूड बाहर फ्लूड है ना कॉन्टेक्ट में आ गया तो अब इस पॉइंट की बात करता हूं मान लो मान लो इस पॉइंट की बात करता हूं तो इस पॉइंट पे एक बाहर वाला फ्लूड इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है खींच रहा है और अंदर वाला फ्लूड इसको अंदर की तरफ खींच रहा है और चूंकि वो सेम लेंथ है डेल्टा एल और टेंशन सेम है सरफेस टेंशन पानी सेम है तो फिर उस पर दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो वो पॉइंट वहीं का वहीं रह जाएगा ऐसा ही हर पॉइंट के साथ होगा तो ये एक स्ट्रक्चर ले लेगा रैंडम शेप का जिस शेप में तुम छोड़ोगे उसी शेप का स्ट्रक्चर ले लेगा और वैसा ही बैठा रहेगा लेकिन लेकिन जैसे ही तुम अंदर वाला पार्ट को प्रिक कर दोगे मतलब अंदर जो पानी का फिल्म बना हुआ है उसको तुम एक नीडल लेके ऐसे प्रिक कर दो फोड़ दो गायब कर दो हवा बना दो वहां पे तो क्या होगा अंदर का फ्लूड गायब हो गया यानी अंदर जो खींचने वाला पार्ट था वो अब नहीं रहा है अब सिर्फ क्या रहा बाहर खींचने वाली फ्लूड बची हुई है तो अब ये क्या करेगी इसको चारों तरफ से खींचना चालू करेगी और इवेंचुअली एक यूनिफॉर्म एक सर्कुलर शेप में वो खींच के उसको कन्वर्ट कर देगा यहां पे कोई फ्लूड नहीं है ये ध्यान दे इसको हमने प्रिक कर दिया है तो भीतर में कोई फ्लूड नहीं है एक पिन लिया उसको प्रिक कर दिया तो उसको खींच करके वो तुरंत ही सर्कल में कन्वर्ट कर देगा और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम जैसे ही उसको फोड़ोगे वो तुरंत सर्
पहले अंदर भी फ्लूड बाहर भी फ्लूड तो दोनों एक दूसरे को खींच खींच के बैलेंस करके रखे थे तो कहीं भी नहीं जा रहा था तुम्हारा वो धागा उसी शेप में मेंटेन था लेकिन जैसे ही तुमने अंदर वाले पार्ट को प्रिक किया क्या हुआ अंदर का फ्लूड गायब हो गया अब अंदर का फ्लूड गायब होने का क्या फायदा होगा कि बाहर का फ्लूड गायब नहीं हुआ है तो वो उसका फोर्स तो लग ही रहा है तो बाहर का फ्लूड को खींच ही रहा होगा अंदर का फ्लूड अब खींचना बंद कर चुका है क्योंकि फ्लूड को तुमने हटा दिया है अंदर का तो फिर वो क्या करेगा जितने भी बाहर फोर्सेस है वो तब तक एक दूसरे को अनबैलेंस वे में खींचेंगे जब तक वो एक स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर ना बना ले जैसे ही सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे फिर से सारे फोर्सेस एक दूसरे को आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसल आउट करने के लिए केपेबल है तो उसके बाद कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा तो फाइनल शेप क्या मिलता है एक सर्कल मिलता है तो एक काम करते हैं हम लोग को अब कुछ क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा सर्फेस चेंज का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं तो इससे इसके ऊपर क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक एग्जाम में चाहे वो जेई हो चाहे वो एडवांस हो चाहे वो नीट हो चाहे एम एस हो इंडिया का या कहीं का भी कोई भी सवाल तुमको कोई भी एग्जाम देखने मिले वहां पे इसका सवाल बहुत ही प्रोमिनेंट होता है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एक आधि क्वेश्चन आएगा लेकिन वो पूरे चांसेस है आने के क्योंकि बहुत अच्छा सवाल बनता है तो अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा सर्फेस टेंशन के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि सर्फेस टेंशन का जो हमने फोर्स निकाला है उसको यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर और फिर देखेंगे कैसे और बेटर वे में इसको समझ सकते हैं ठीक है तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं पहला सवाल बहुत ही सिंपल रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल शेप ड्यू टू अब सीधी सीधी बात है अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको लेक्चर में कि जो भी जो भी एक ऑब्जेक्ट है एक सर्टेन वॉल्यूम आपको दिया गया है फ्लूड का उसके लिए मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया क्या होता है स्पेरिकल होता है तो ये बोलना वही चाह रहा है कि रेन ड्रॉप जो होता है वो स्पेरिकल शेप के होते हैं ऐसा क्यों होता है तो ये हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सर्फेस टेंशन करवा रहा है सर्फेस टेंशन का काम क्या है वो एक गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया अटेन करवा दे यही है ना मिनिमम सरफेस एरिया आना चाहिए बशर्ते कि उसमें कोई उल्टा पुल्टा फोर्स ना लग रहा हो अज्यूमिंग कि देर आर नो फोर्सेस तो उसका जो पॉसिबल सरफेस जो एक गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है तुम्हारे पास उसका सर्फेस एरिया मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्फेस टेंशन या ड्यू टू सर्फेस टेंशन तो सर्फेस टेंशन ऐसा काम करता है कि वो रेन ड्रॉप को स्फेरिकल नेचर का बना देता है तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे रेन ड्रॉप क्यों होते हैं गोल क्योंकि सरफेस टेंशन होता है जो उसको गोल घुमा देता है लेकिन इसमें कोई ये भी पूछ सकता है कि सर गोल तो नहीं होता है एक्चुअली वो थोड़ा नीचे ड्रॉप टाइप का होता है कि नीचे ज्यादा पार्ट रहता है ऊपर थोड़ा चिपका रहता है तो अभी मैंने क्या बोला अज्यूमिंग नेट फोर्स इज जीरो तो तुम ये सिचुएशन जो बोल रहे हो कि वो ड्रॉप शेप का हो जाता है टीयर ड्रॉप शेप का वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि एम जी पे लग रहा है तो होना उसको स्पेरिकली चाहिए लेकिन एम लगने की वजह से क्या होता है कि उसको नीचे खींच लेता है मोस्ट ऑफ दी मास फील्स द ग्रेविटी फोर्स जिसकी वजह से वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नीचे चला जाएगा और ऊपर में कम वॉल्यूम रह जाएगा जिसकी वजह से तुमको टीयर ड्रॉप शेप देखने के लिए मिलता है तो इन रियलिटी स्पेस में अगर ऐसा काम करोगे तो वहां पे तुमको क्या देखने मिलेगा वहां पे स्पेरिकल ही देखने के लिए मिलेगा तो ये सिंपल सवाल था इसमें कुछ नहीं करना है तो ये ड्यू टू सर्फेस टेंशन में डायरेक्टली ले लेता हूँ ये स्पेरिकल वाला कहानी क्यों हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू सर्फेस टेंशन बस ये आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल सी चीज होती है उसके बाद फिर अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सोप जो होता है साबुन या फिर सर्फ की बात कर लो डिटर्जेंट हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लोथ्स बिकॉज अब कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट कैसे हेल्प करता है बड़ा ही अच्छा सवाल है ये तो क्या है कि अगर मान लो तुमने डिटर्जेंट या सोप मिला दिया पानी के अंदर तो कुछ हुआ ठीक है सरफेस टेंशन बढ़ा या घटा बट उसके बाद इसको समझे कैसे तो अगर तुमने वैसे डिटर्जेंट वाले पानी में तुमने कपड़े को डुबोया मान लो कोई गंदा कपड़ा है उसको तुमने डुबो दिया तो क्या होगा कि वो कपड़ा भीगेगा ठीक है तो कपड़ा भीगने के बाद क्या होगा कि उसके हर पोर्स की बात कर रहा हूं मैं जिन जो पोर्स होते हैं कपड़े के बीच में द पोर्स बिटवीन द फैब्रिक उनकी बात कर रहा हूं मैं तो अगर अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा सरफेस टेंशन घटेगा तो क्या होगा सरफेस टेंशन बढ़ने या घटने से सिंपली क्या होता है खींचने की टेंडेंसी बढ़ती या घटती है यानी फ्लूड जो है उसको खींचेगा अगर सर्फेस टेंशन बढ़ जाएगा और फ्लूड उसको ज्यादा नहीं कम खींचेगा अगर सर्फेस टेंशन कम हो जाएगा तो यही देखा हमने कि सरफेस टेंशन क्या है बेसिकली कितना ज्यादा टी अगर कम हो जाए तो फोर्स कम हो जाएगा टी ज्यादा हो जाए तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा यही चीज है सिंपल तो इसको कैसे देखें यहाँ पे टी बढ़ रहा है या घट रहा है तो अब इसको सोचो कैसे काम होता है बेसिकली क्या होता
यानी पोर्स को फैला नहीं पा रहा है तो पोर्स जो है वो बड़े होने के बजाय छोटे होने लगते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन कम कर दिया तुमने ये बात समझ में आई बात समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं सरफेस टेंशन कम होने की वजह से अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होता तो पोर्स के बीच में पानी भरता और उसको फैलाता उसको खींचता यानी अपने सरफेस को वो बढ़ाने की कोशिश करता लेकिन सरफेस टेंशन कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है वो पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है यानी पोर्स को वो फैला नहीं पाता उसको कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो जो डर्ट पार्टिकल्स फंसे हुए हैं पोर्स में जब वो पोर्स छोटे होने लगेंगे तो क्या होगा वो डर्ट पार्टिकल्स पॉप आउट हो जाएगा यही होगा ना जी उस पोर्स से बाहर निकल जाएगा पॉप करके तो वो पॉप करके बाहर निकलेगा धीरे धीरे करके सरफेस तक आएगा सरफेस में डिटर्जेंट उसको डिजोल्व कराएगा और फिर लेकर के बाहर चला जाएगा समझ में आ रही है बात जो फ्रॉड बनता है सरफेस पे वो क्या करता है वो जो पॉप्ड डस्ट पार्टिकल है डर्ट पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्बन ऑफ डर्ट भी होता है लेकिन वो प्रोसेस नहीं है प्रोसेस क्या है प्रोसेस है सरफेस टेंशन का डिक्रीज होना ऐसे इसको तो याद ही रखना है आपको बट समझने के लिए समझ सकते हो बट इस चीज को सीधा सीधा याद रखना है सोप जो होता है वो एक ऐसे भी बोल सकते थे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ये चीज डिपेंड करती है तो जब सोप पार्टिकल्स पानी के बीच में घुसेंगे वहां पे तो एन एक बॉन्ड होता है और एक यहाँ पे एसिटेट बॉन्ड होता है तो वहां पर तुम देखते हो कि एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है जिस लिक्विड में आप डालते हैं वहां पर सोप डिटर्जेंट डालने के बाद उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए तो इंटरमोलिकुलर फर्स्ट फोर्सेस कम होने का मतलब क्या हुआ सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया तो ये एक दूसरा तरीका है देखने का इसको चलो तो ये भी एक थियोरिटिकल प्रॉब्लम है तो ये दोनों आसान प्रॉब्लम है ऐसे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे आपको तो इनको याद रख लो ज्यादा अच्छा है बाकी समझना चाहो तो समझ भी सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं तो पहला सवाल यहां देख सकते हैं एक थिन वुडन रॉड है एक रॉड है रॉड है पहले तो एक थिन वुडन रॉड है जिसका कि मास दिया गया है लेंथ दिया गया है और वो पानी में फ्लोट कर रहा है तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लो यही मान लेता हूँ ये मान लो ये थिन वुडन रॉड है तो अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ पानी है बाल्टी सा कुछ बाल्टी भर के पानी रखा है तुमने और उसके ऊपर ऐसे मैं इसको ऐसे रख दिया वुडन है फ्लोट कर रहा है ठीक है इस तरीके चलो ऐसे रख देते हैं ऐसे रख देते ज्यादा दिखेगा अच्छे से ऐसे पानी का एक बॉडी रखा हुआ है उसके सर्फेस पर हमने ऐसे एक थिन वुडन रॉड रख दिया जिसका की लेंथ आपको एल दिया गया है मास एम दिया गया है अब ये बोल रहा है कि इसको खींचना है ऊपर की तरफ यानी फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू वर्टिकली इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन टू लिफ्ट द रॉड फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ वाटर सर्फेस टेंशन आपको टी दिया गया है तो सीधी सीधी बात है पहले एम तो है ही इतना मालूम है कि भाई एम नीचे लग रहा है तो एम से कम तो नहीं लगा सकते फोर्स कम से कम एम तो लगाना ही पड़ेगा तब जाकर के ये ऊपर आएगा अब उसके साथ साथ सर्फेस टेंशन की कहानी भी आ रही है ये देखो क्या होगा इसको जब तुम ऊपर खींचोगे तो मैंने मान लो कि पहले एक सर्फेस का ले, एक लेयर ऑफ फ्लूड है उसके ऊपर ही रखा हुआ है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में होगा और यहीं पीछे जो इसके पीछे है जो इस साइड देखेंगे यहाँ पे इस तरफ तो यहाँ पे भी कांटेक्ट में होगा तो एक कांटेक्ट यहाँ पे है एक कांटेक्ट इसके पीछे साइड में है जब तुम इसको खींचोगे तो लिक्विड का लेयर कुछ ऐसा हो जाएगा क्योंकि तुरंत कांटेक्ट तो नहीं छूटेगा तो यहाँ पे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा और इधर भी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो बेसिकली ये लिक्विड ट्राई क्या कर रहा है यहाँ जो लिक्विड कॉन्टेक्ट में इस तरफ और इस तरफ ये क्या ट्राई कर रहा है इसको नीचे खींचने की ट्राई कर रहा है ना तो यहाँ पे एल लेंथ पे टीएल फोर्स नीचे लगेगा और यहाँ पे भी एल लेंथ पे टीएल फोर्स नीचे लगेगा तो एक टीएल इधर लग रहा है एक टीएल इधर लग रहा है और एक एम सेंटर पे लग रहा है ये बात समझ में आ रहा है सबको तो मैं अगर साइड व्यू बना दू इसका तो साइड व्यू कैसे बनेंगे इसका यहाँ मान लो कि एक तुम्हारा ऐसे रॉड रखा हुआ है ठीक है तो जैसे इस रॉड को थोड़ा सा ऊपर खींचोगे तो एक्चुअली फ्लूड का जो लेयर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पे रॉड ऊपर जा रहा है और ये लेयर कुछ इस तरीके साइड व्यू बना रहा हूँ पूरा रॉड नहीं देख रहा इधर साइड से बना रहा हूँ साइड व्यू तो इसमें क्या हो रहा है देखो जरा यहाँ पे इस तरफ वाला भी एल लेंथ पे फोर्स लग रहा है इस तरफ वाला एल लेंथ पे भी फोर्स लग रहा है और सेंटर में जो एम था वो तो लग ही रहा है तो एक टी हो गया एक और टी हो गया और एक एम हो गया तो ये टोटल फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा है तो अगर हम इतना फोर्स लगा देंगे तो ये ऊपर की तरफ उठ सकता है तो नेट मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है इसको लिफ्ट करने के लिए एम जी तो बहुत ही सिंपल सवाल है बट समझना पड़ेगा एक क्वेश्चन और दिख रहा है वैसा ही यहां पे क्या होगा देखो एक रिंग दिया गया है एक रिंग को तुमने ऐसे ही पानी के सरफेस पे रख दिया है इसको हम ऊपर लगा रहे हैं एफ फोर्स और खींचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कुछ चीजें दी गई उसको मैं यहां पे पढ़ लेता हूं मास रिंग का दिया गया है
और एक इसका इनर लेयर भी होगा तो इसके कांटेक्ट में अगर बात की जाए मैंने बोला था लेंथ ऑफ द कांटेक्ट है ना लेंथ ऑफ द सरफेस कांटेक्ट तो कितना सरफेस कांटेक्ट में है तो एक बाहर वाला तो है ही और साथ ही साथ एक अंदर वाला भी है तो एक टू पाई आर बाहर के लिए और एक टू पाई आर अंदर के लिए तो तुमको टोटल लेंथ कितना हो रहा है भाई टोटल लेंथ जो है वो हो रहा है लेंथ आउटसाइड प्लस लेंथ इन आउटसाइड वाले को भी टू पाई आर बोल देते हैं इनसाइड वाले को भी टू पाई आर बोल देते हैं तो ये तुम्हारा कितना है टोटल लेंथ फोर पाई आर के बराबर आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि एम तो लग ही रहा था डाउनवर्ड चलो मान लेते हैं एम लग रहा था नीचे की तरफ अब इन सब में सरफेस टेंशन बाहर अंदर अब मैं ज्यादा गंदा नहीं करना चाहता बट समझ लो कि ऐसा कोई रिंग है तो बाहर वाले पार्ट से भी टी 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 का फोर्स लग रहा होगा टीएल 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 ऐसा अंदर वाले पे भी टीएल 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 फोर्स लग रहा होगा तो बाहर वाले पे टू पाई आर इंटू टी लग रहा होगा अंदर वाले पे भी टू पाई आर इंटू टी लग रहा होगा सब का सब डाउनवर्ड लग रहा होगा तो तुम क्या बोलोगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है भाई टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पे एक तो एम था तो लिख लो एम प्लस एक टू पाई आर टी है और एक टू पाई आर टी है यानी कि ये फोर पाई आर टी के बराबर है तो टोटल डाउनलोड फोर्स इतना है तो कम से कम इतना तो लगाना पड़ेगा ना ऊपर खींचने के लिए तो हमें एफ मिनिमम कितना देना पड़ेगा इतना ही देना पड़ेगा एम जी प्लस फोर पाई आर टी अगर मैं इतना फोर्स लगा देता हूं तो ये सरफेस छोड़ करके ऊपर जा सकता है एक और सवाल ऐसा यहां दिख सकता है तो ये सवाल क्या है देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो वेट है ये बैलेंस्ड है ये बोल रहा है ना कि U shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into the power to newtons as shown in the figure. मतलब balance करके रखा हुआ है. Length of slider दे दिया गया है 30 centimeter. उसका weight negligible है. यानी कि slider के weight को consider नहीं करना है हमें. तो surface tension बता दीजिए liquid film का कितना होगा. तो simple सी बात है. पहले अगर मैं total length की बात करता हूँ कि total length of contact. यही सबसे important है. अगर ये चीज निकालना सीख लिए तो surface tension का force एकदम लल्लू हो जाता है. Total length of contact कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 प्लस थर्टी दे, देखना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि फिल्म है 30 प्लस थर्टी ये क्यों 30 क्यों आया ये फिल्म है इसीलिए अगर ये सिर्फ पूरा का पूरा बॉडी होता एक लेयर होता पूरा का पूरा बॉडी का तो सिर्फ एक ही सरफेस होता तो सिर्फ 30 आता लेकिन ये फिल्म है यानी आगे भी सरफेस पीछे भी सरफेस तो थर्टी प्लस थर्टी यानी सिक्सटी सेंटीमीटर का आपके पास सर्फेस है तो इसको आप पॉइंट मीटर लिख लें तो आ गया लेंथ अब ऊपर जो फोर्स लग रहा है सर्फेस टेंशन का वो कितना लग रहा होगा टी ये इसको मैं एफ ड्यू टू सर्फेस टेंशन बोलता हूँ एफ एस ये कितना लगेगा सरफेस टेंशन का कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बी टोटल लेंथ यानी ये पॉइंट सिक्स मीटर के बराबर ये आपका टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया और यही वेट यानी कि एम को बैलेंस करके रखा होगा यानी वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू न्यूटन को बैलेंस करके रखा होगा तो यहां से टी जो आएगा वो कितना आ रहा है वन पॉइंट सिक्स अपॉन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव अपॉन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस टू यहां से ये थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है माइनस माइनस आ जाएगा टू इंटू टेन टू पावर माइनस टू ऐसा कुछ आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट जीरो टू फाइव न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर होता है इसका यूनिट तो न्यूटन पर मीटर क्योंकि एसआई में कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर डी आएगा ठीक है फिर आज का लेक्चर ये पेंट करते हैं सो हेयर वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्फेस टेंशन एंड द एग्जाम्पल्स एंड द सोल्यूशन इज वेल थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन गुड बाय